ഹായ് എല്ലാവർക്കും ജസ്നാസ് കുക്ക് ബേഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാടൻ മട്ടൺ പെരട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മട്ടന് പൊതുവെ വേവ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അതായത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മട്ടൺ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പങ്ങ നമ്മുടെ കൊപ്പക്കായ എന്നൊക്കെ പറയും തൃശ്ശൂരുള്ളവർ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൺ പെട്ടെന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ മീറ്റ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടുള്ളവർക്ക് വിറകെടുപ്പിലല്ലേ ഇതൊക്കെ പാചകം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചിരട്ട ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചിരട്ട വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ മട്ടൺ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചിരട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരി ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ മട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയോളം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും മട്ടൺ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് പിന്നെ മട്ടണിന് പൊതുവെ ഇത്തിരി നെയ്യ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് അതായത് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു ടിപ്പും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കപ്പങ്ങ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലിയ പീസസ് ആക്കി മട്ടൺ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടുക കപ്പങ്ങ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആ അതിലുള്ള നെയ്യ് മുഴുവനും വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമുക്കത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ അംശം പൊതുവെ കറികളിൽ കുറവായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ നാടൻ മട്ടൺ പരട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മട്ടൺ വേവിക്കാനായിട്ട് ഈ മട്ടൺ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മട്ടൺ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ള വേവ് നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലും കൂടി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം വേണം വേവാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആ മസാലകളൊക്കെ ഈ മട്ടൺ മിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ മട്ടൺ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയോ ഒരു പാനോ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നാടൻ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരിജീരകം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം മല്ലിയും പെരിഞ്ചീരകം ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് ഇട്ടിട്ട് വേണം ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ഞാൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശ്മീരി ചില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുളക് എടുത്താലും മതി ഇവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പറയുന്നതും എടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുളക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയും പെരിഞ്ചീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ മല്ലിയും പെരിഞ്ചീരകം ആണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ ബട്ടിൽ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എടുക്കാം നമ്മൾ പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരകത്തിന് പൊടി ചേർത്ത ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ തീ ഓഫാക്കി ഇനി നമ്മളിത് മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഫൈൻ പൗഡർ ആവാനും പാടില്ല എന്നാലോ ചതച്ച പോലെ ആവാനും പാടില്ല കാരണം ചതച്ച പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മല്ലി കടിക്കും അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മല്ലി കടിക്കുമ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മല്ലി കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി
പച്ചമുളക് ചതച്ചത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കറിവേപ്പില നാടൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും അതെല്ലാം നന്നായി വാടി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തരിതിരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ന് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പി ബാക്കി പിന്നെ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നാടൻ ഇന്ന് പരട്ടിലൊന്നും തൈര് ആഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ആ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൻ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സാക്കി കുറച്ച് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ല മട്ടൺ കറിയായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മട്ടൺ കറി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ കറിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കറി മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല മുന്തി നിൽക്കുക പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും ആ പച്ചമല്ലി അതായത് നമ്മൾ മല്ലി വറുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മുന്തി നിൽക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക കറി മസാല കുരുമുളക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെരട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റിച്ചിട്ട് ഈ മസാലയെല്ലാം അതിമ പരണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു പരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എടുക്കണം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ പരട്ട് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറിയുടെ പാകം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിന് കൂടെ കിടന്നിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ച